Hi all, once again welcome back to our discussion on electrodynamics paper 2. Uh, in this video, I uh, will be starting the discussion on unit 1, uh, which uh, in which we have this much topics to cover. So, in this video I will be covering only the Ohm's law, uh, which uh, you are familiar with. Now, Ohm's law talks, ab uh, talks about the uh, flow of current. Uh, current the current is the same as material. That is the current flow provided in the charge carriers. Okay? Uh, there are many materials, and semiconductors, and conductors. And, okay? Charge carriers are different. Usually, uh, conductors are the charge carriers are electrons. Okay? So, electrons are the current flow constitute. So, you have to apply some force. So, this charges. Uh, must give uh, must be affected by some force to move in a particular direction. Or particular direction like you are going, direction of force is required. This is a lot of the forces are required. Chemical forces are required. Gravitational forces are required. Uh, electrostatic force is required. Like Lorentz force is required. In combined electric and magnetic field, Lorentz force is required. Okay. So uh, under the influence of force, a uh, charge flow. Uh, Normally, in most of the materials, uh, pro, uh, un down the current flow. Alangil, uh, current flow is uh, the uh, current density. Current density is the current flowing normally per unit area. Current density is the current flowing normally per current flowing normally per unit area. This area is the cross section area. This normal area flow the current in the amount of current density. Okay? Current density is proportional to force per unit charge. Aana. Uh, most of the materials pala uh, tarathilana materials undu nanu so most of the materials ile ee current density nanu proportional to the proportional to the force per unit charge oru unit charge ne act cheyna uh, force ne proportional aanu okay appo uh, ee proportionality constant ne namukku sigma nu eduthu sigma nu parayunnathu aa material inde allengil aa media inde conductivity aanu okay now, we will use the sigma letter to use the surface charge density. Now, there is a confusion in the surface charge density. Now, the surface charge density is conductivity. Okay? Uh, conductivity is reciprocal. We will use the material to resistivity. Okay? Uh, resistivity is the material to property. Okay? Now, we will use a perfect conductor uh, resistivity. Uh, almost zero. That is the same. Uh, a perfect conductor. That is the inverse of the conductivity. That is the infinite title conductivity. Okay. Now, uh, J equal to uh, sigma F. This force is the same as the forces. Chemical forces, gravitational forces, electrostatic forces. Now, we have a conductor. That is the charge of electrons. Uh, electron is the force of the electromagnetic force and the Lorentz force. Okay? Uh, Lorentz force is the expression of Q into E plus V cross B. Lorentz force is the expression. But here is the force of the uh, force per unit charge. Then okay? uh, Lorentz force is the Q into E plus V cross B. Uh, charge going to divide in okay? uh, force per unit charge but cancel it so you will get a uh, sigma times e into v cross p uh, e is the electric field v is the velocity of the charge uh, particle and b is the magnetic field in the region this is the electrons material the material direct so it undergoes certain collisions okay uh, one crowded aayittulla oru region lude oru vali lude kore aalkaru sanjirikkanu nu vicharikka okay adilodeyanu ningal sanjirikkana appo oro oru encounters undavana samayathu ningal avada stop cheyidu adutha vali nokki okay and random aayittanu ningal move cheyunnathu okay appo ee velocity nu parayunnathu oru average velocity aanu idine parayna periyana drift velocity aanu okay this drift to average drift to velocity is very good. You can safe it. This term is neglected. Okay? Neglected is J equal to sigma e. Okay? 
so this is a form of ohm's law idu ohm's law oda oru form aanu ohm's law oda vera tarathilulla form ningalku ariya v i into r okay adin equivalent aayittulla oru form aanu j i sigma i in terms of the current density and electric field in the region okay now uh, as i mentioned uh, sigma ennu parayunnathu uh, conductivity of the medium aanu okay ee conductivity ede resistivity ede oru table ivada koduthittundu okay resistivity ningalku ariya conductors nanengile resistivity valare koravaiki of the order of 10 to minus 8 okkeyanu varunnathu semiconductors nanengile 10 to minus 2 order okkeyanu resistivity varunnathu okay ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ആണെങ്കിൽ ഓ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഡേസ് ടു ലെവൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇത് പല തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കറണ്ട് അനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് എന്താണ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ആണ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് എൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ജെ ഇക്വൽ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ജെയുടെയും ഡി എയുടെയും ഡയറക്ഷൻ എ ഡി എയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ജെയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ജെ ഡോട്ട് ഡി എ കോസ് സീറോ എന്ന് വരും അത് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ജെ ടൈംസ് എ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ടൈംസ് എ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ജെക്ക് നമുക്ക് ഓംസ് ലോ പ്രകാരം സിഗ്മ ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ ഇ ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ നൗ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസെൻ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെയും ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജോമെട്രിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസെൻ്റ് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഐ ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഐ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസെൻറ്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ആർ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ നൗ നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ അനദർ ജോമെട്രി ഓക്കെ വെർ യു ഹാവ് ടു ലോങ് സിലിണ്ടേഴ്സ് രണ്ട് കൊയാക്സിയൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ റേഡിയ എ ആണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ റേഡിയ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വിച്ച് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ഓക്കെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിലിണ്ടറിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ ക്ലോസ് ബൈ ബൈ എപ്സ് റോൺ സീറോ ഈ 
Q enclosed in the inner surface lilla, inner cylinder in the charge per unit length L, uh, lambda angle. then you will get a lambda into length of the conductor okay, divided by epsilon 0 now uh, d a the curved surface in the area that is equal to 2 pi a uh, sorry into 2 pi a into capital L that is equal to lambda L epsilon 0 okay in either simplify you will get this expression lambda by 2 pi epsilon 0 s uh, sorry uh, if you have a mistake under uh, if a ala inner surface in the ala Gaussian surface in the uh, area and it is under so that means uh, that means 2 pi 2 pi s into L okay so it is simplified there in Alan and then applied synodic law electric field to okay any current and expression number on the earth upon no i equal to integral j dot d a on uh, a j dot d a normally even the go to pull the current and current and uh, amount on a conduit in the aid a direction on a little uh, curled surface in the area the direction on a e direction again even the go to love uh, current flow on a conduit again the j dot d a on a j d a in the room j can i'm kissing my in order come okay dot d a in the room uh, or a direction either on the e d a Electric field in the area, you would expression. Okay, uh, Paksha e dot d a nor nalandana, uh, you would end lambda l by epsilon zero on lambda l by epsilon zero on e d a nor another. Other substitute edu. So you will get a sigma by epsilon zero lambda l. Nor. Okay, in either namaka uh, voltage in the terms like a I'm going to voltage in the definition namaka v is equal to minus integral b to a that is uh, here in the middle of the point of the integral b to a e dot dl okay that is e key uh, your expression substitute ya. dl in uh, d, dr ds into s cap in okay and that is the uh, integrate in the same thing in the world expression that is in the lambda care expression is lambda equal to 2 pi epsilon 0 v divided by ln b by a nore. okay a lambda ke ivada substitute kiya substitute cheyumbo i equal to ingane or expression kittu appo ee or expression sradichal ningalku ariya i is proportional to v nu ivadeyum kittu a proportionality constant nu parayunnathu ee or term aanu appo ee or term il ningalku endu undu material de conductivity undu sigma Baki la the lana than the geometrical factors and okay. So other uh, proportionality constant in uh, resistance and I r equal to V in the Okay. So uh, I proportional to V, V equal to I into R and the Lana number Namka familiar right la ohms load form in the So this resistance depends on the geometry and the nature of the material. Okay. Even current flow create in the same force the charge like a force apply in the other charges move in the picture force to charges accelerate in the accelerate in the rainbow other the speed increase in the chain up in the one down or conductor load or conductor in the media you the electron in your push if you want to go to the acceleration, the velocity is going to go That means current is going to increase. But that is not the same thing. The current is constant. So, that is Newton's law. But if we want to explain it, we will explain it. We will explain it. We will explain it. We continuous travel. Uh, it will be in a random zigzag motion okay uh, which is undergoing collisions collisions in the arm okay pala tarathilla collisions in the arm oro collision thodangi kanyimbo collision nadakkumbo adinde velocity zero avu pinnida adu korchu dhoona sanjirikkunu sanjirikkunna samayathu accelerate cheyunnunde pakshe adutha collision varayana accelerate cheyunnu okay so a nalla point la oru collision nadannu appo adinde velocity zero aayi veendum adu accelerate cheyidu oru lambda distance move okay uh, and the target the collision
ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡയ്ക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയാം മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആവറേജ് ലെങ്ത് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ അതിന് കൊളീഷൻസ് ഒന്നും കൂടാണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ ആണ് അതിന് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മീൻ ഫ്രീ ഫ്രീ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡിസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വെച്ചിട്ട് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ആണ് നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് സോ ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടി എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ലാംഡ ബൈ എ എന്നിട്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ജി വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് കൊളീഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എ ഇൻ ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എ ടി ഓക്കെ സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എ ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ എയും ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ എ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇത് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആക്സലറേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജെ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് ആക്സലറേഷൻ എന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പകരം നമുക്ക് പറയാം ജെ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ബൈ എം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജെ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എന്ന് വരും അപ്പം ഇതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ജെ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത എന്തോ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും റാൻഡം തെർമൽ മോഷനിലായിരിക്കും തെർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഇതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഓക്കെ റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു തെർമൽ മോഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി കൊളീഷൻ ടൈം കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വെലോസിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൊളീഷൻ ടൈം കുറയും ഒരു കൊളീഷൻ നടന്ന് അടുത്ത കൊളീഷൻ ടൈം ചെയ് കൊളീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എഴുതിയത് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഓക്കെ അവിടെ തെർമൽ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്
എഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ചു ക്യൂവും അതുപോലെ മാസ് എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ വോളിയം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എൻ ഇലക്ട്രോൺ സോറി എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ മോളിക്യൂളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സോറി രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എഫ് ഇൻറ്റു അത് ഓരോ ഇതിൻ്റെയും ചാർജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തെർമൽ മോഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ന ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിലൊരു ക്യൂ വരും ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരും ഓക്കെ ജെ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഇ എന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംസ് ലോ വാലിഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ റിസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിന് വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജസ് ആണ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ബിക്കോസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓരോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ വി ആണ് ഓക്കെ സോ പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ അതിന് നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് കോൾഡ് ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് ലോ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതിനാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ So hope you understood the video thank you